Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia del mítico luchador mexicano conocido como el santo? El luchador y actor mexicano Rodolfo Guzmán Huerta nació en Tulancingo, una bonita ciudad del estado de Hidalgo, el 23 de septiembre de 1917. Su padre trabajaba como representante de una fábrica de máquinas de coser. En los años 20, su familia se mudó a Ciudad de México, concretamente a la Casa de la Covadonga, ubicada en la calle Belisario Domínguez. Rodolfo, el quinto de siete hermanos, demostró ser un gran deportista desde pequeño. Practicó béisbol y fútbol americano antes de pasarse a los deportes de lucha como el jiu-jitsu o la lucha greco-romana. En 1933, cuando tenía 16 años, Rodolfo, que trabajaba en una fábrica textil de medias femeninas con un tío suyo, comenzó a aprender lucha libre mexicana en sus ratos libres, junto a dos de sus hermanos, Jesús y Miguel, en el casino de la policía de Ciudad de México. Pero primero repasemos brevemente los antecedentes de la lucha libre mexicana. En la década de 1910, la compañía teatral ambulante del italiano Giovanni Relesevich y la compañía del Teatro Colón de Antonio Fournier popularizaron este deporte espectáculo al llevarlo a carpas y plazas de todo el país. La lucha libre se convirtió en una afición de masas, solo superada por el fútbol. En 1933, el promotor de lucha libre Salvador Luterot fundó la empresa mexicana de lucha libre, hoy conocida como Consejo Mundial de Lucha Libre. En 1934, un luchador estadounidense que se presentó como la maravilla enmascarada causó sensación porque lucía una máscara negra de cuero y el público se preguntaba quién se escondía bajo ella. Debido a su popularidad entre los aficionados, Luterot decidió incorporar a más eh, luchadores enmascarados, creando así un grupo de héroes y villanos de carne y hueso con los que los espectadores se pudieran identificar. Desde entonces, el uso de máscaras se convirtió en un elemento icónico de la lucha libre mexicana. En los años 40, la cantidad de aficionados había aumentado tanto que Luterot construyó en el corazón de Ciudad de México la legendaria Arena Coliseo, con capacidad para más de 6.500 espectadores. Corría el año 1943. Regresemos con Rodolfo y sus dos hermanos. En 1934, Miguel debutó con el seudónimo de Black Guzmán y Jesús lo hizo como el Pantera Negra. Por desgracia, este falleció poco después, el 13 de agosto de 1934, a causa de un accidente durante un combate de lucha celebrado en Puebla. No se sabe con exactitud cuándo comenzó a competir Rodolfo, aunque él afirmó en una ocasión que su primer combate lo disputó con 16 años. Venció y ganó su primer salario como luchador, 7 pesos. Durante la segunda mitad de los años 30, comenzó a forjar su carrera como gladiador usando diversos nombres. Rudy Guzmán, el hombre rojo, el enmascarado, el incógnito, el demonio negro, el murciélago enmascarado segundo. Combatiendo con este último seudónimo, el luchador Bobby Arreola logró desenmascararlo, algo que ya nadie lograría en el cuadrilátero cuando pasó a utilizar el nombre que le haría famoso, el santo. En 1942, su entrenador, Jesús Lomelí estaba creando un nuevo equipo de luchadores en el que todos irían vestidos de color plateado, así que le ofreció un puesto a Rodolfo y le propuso tres nombres para que escogiera, el diablo, el ángel y el santo. Ya sabemos cuál eligió. El 26 de julio de 1942 en la Arena México de la Colonia Doctores luchó por primera vez como el santo. Al principio formaba parte del bando de los rudos, aunque poco después se pasó al bando de los técnicos. No tardó en convertirse en el favorito de los aficionados a la lucha libre mexicana, a lo que contribuyó el aura de misterio en torno a la identidad real que se escondía bajo su máscara y también a su gran carisma. Luterot, con su hábil instinto comercial, alimentó la leyenda de que el santo jamás se quitaba su máscara ni siquiera fuera del ring. Pero lo que impulsó la fama del santo más allá de los cuadriláteros como un icono cultural fue que en 1952 el dibujante y editor José Guadalupe Cruz comenzó a publicar la historieta semanal Santo, el enmascarado de plata, en la que se utilizaban fotos reales del santo sobre fondos dibujados. Se vendían miles y miles de ejemplares de aquellas historietas todas las semanas y el santo se convirtió en un superhéroe popular y un símbolo de la justicia. Su fama comenzó a traspasar las fronteras de México a partir de 1958, cuando comenzó a protagonizar películas. 
En España, por ejemplo, gozó de una gran popularidad en los años 60 y 70. En total, llegó a rodar interpretando el papel principal un total de 52 películas y siempre enmascarado. En aquellas cintas, el santo se enfrentaba a todo tipo de criaturas y villanos. Zombies, brujas, vampiros, karatecas, marcianos... Sus dos primeras cintas como protagonista, tituladas Santo contra cerebro del mal y Santo contra hombres infernales, se rodaron en Cuba y en ellas se puede ver la Cuba precastrista, ya que el rodaje concluyó poco antes de que Fidel Castro entrara en La Habana en enero de 1959 y declarase el triunfo de la Revolución Cubana. A pesar de su prolífica carrera cinematográfica, no dejó de combatir en la lucha libre y se mantuvo activo en ambos campos hasta 1982, cuando decidió abandonar definitivamente el ring. En su palmarés acumulaba, entre otros títulos, cuatro campeonatos mexicanos de peso medio, uno de pesado ligero, dos de peso welter y otros dos de parejas. Su brillante trayectoria, así como la de otros luchadores enmascarados de renombre como Black Shadow, Blue Demon o Mil Máscaras, abrió el camino para los famosos luchadores mexicanos recientes como Rey Misterio Jr., Eddie Guerrero o La Parca. El santo no perdió nunca su máscara en combate. Jorge Ernesto Guzmán, el menor de los diez hijos que el santo tuvo con su mujer, María de los Ángeles, recogió el testigo y la máscara de su padre e inició en 1982 su propia carrera en la lucha libre. Es conocido como el hijo del santo. El 5 de febrero de 1984, Rodolfo Guzmán, el primer superhéroe hispano, falleció de un infarto de miocardio tras una actuación en el Teatro Blanquita, donde realizaba un sketch cómico. Tenía 66 años. Su cuerpo fue enterrado en Mausoleos del Ángel, en la Ciudad de México, y lo acompañaron en el último adiós más de 10.000 personas, en un funeral como él se merecía, digno de un jefe de Estado. Fue sepultado con el antifaz plateado que era su seña de identidad envolviéndole el rostro, como era su deseo. El director Alex de la Iglesia, que no es ajeno a la cultura mexicana, ya que en 1997 estrenó Perdita Durango, reconoció en 2015 su interés por llevar a cabo un nuevo proyecto cinematográfico sobre el santo. Desgraciadamente, este proyecto al final no salió adelante. Ojalá algún día alguien vuelva a mostrarse interesado en recuperar su figura para el cine. Y el director Guillermo del Toro, por ejemplo, también es un gran admirador de este héroe mexicano. De hecho, en 2019 montó una exposición en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, en la que el mítico luchador tenía un lugar protagonista. Así que, ¿quién sabe? Seguro que os habéis percatado de que en el vídeo no hemos mostrado ninguna imagen del santo sin la máscara, pese a que circulan por internet algunas fotos e incluso un vídeo porque en algún programa de televisión se levantó parcialmente la máscara, solo por unos breves segundos y cuando ya se había retirado. Pero como él nunca se la quitó del todo en público y siempre cuidó celosamente el secreto de su imagen, en nuestro vídeo queríamos rendirle un respetuoso tributo de esta manera. Espero que me perdonéis los que queríais ver aquí su enigmático rostro. No sé a vosotros, pero después de grabar este vídeo me están entrando unas ganas terribles de ver eh, películas del santo. Me encantaría que me dejarais en los comentarios cuál es vuestra favorita. ¿Os animáis? Si queréis conocer más historias interesantes acerca de personajes célebres, suscribíos a mi canal. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Mentes curiosas.